அண்ணே பிரைஸ் எல்லாம் அண்ணே அண்ணே போன எபிசோட்ல எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்து கொடுத்தீங்க அது புரியற மாதிரியும் இருக்கு புரியாத மாதிரியும் இருக்கு தெளிவடைஞ்ச மாதிரியும் இருக்கு குழப்பமாவும் இருக்கு சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்ல சில பாயிண்ட்ஸ் எங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தா நம்ம விழுந்து விழுந்து ஜோம் பண்றோம் ஆனா அது கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த மனம் திரும்புதல் நம்ம மறந்துடுறோம் பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்ப நம்ம போயிடுறோன்றத வந்து நீங்க தெளிவா புரிய வச்சீங்கன்னு ஆனா சில பகுதிகள் எங்களுக்கு இன்னும் குழப்பமா தான் இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நான் சொல்ல வந்த கருத்து இதுதான் ஒரு காரியம் நடக்கும்போது தேவன் உலகத்திற்கு ஒரு செய்தி அனுப்புகிறார் உலகத்திற்கு உப்பா இருக்கிற உலகத்திற்கு ஒளியா இருக்கிற சபைக்கு ஒரு செய்தி அனுப்புகிறார் இதை நாம் புரிந்து கொண்டால் அநேக காரியங்கள் நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இப்பொழுது இப்ப நடக்கிற அந்த கொரோனாவினால உண்டான பிரச்சனைகள் இதை தொடர்ச்சியாக நடக்கப் போகிற சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற சம்பவங்கள் என்ன செய்யும் என்பதை பார்க்கிறதை காட்டிலும் அதன் மூலம் என்ன செய்தி உலகத்திற்கு வருகிறது என்பதையும் சபைக்கு என்ன செய்தி வருகிறது என்பதையும் நாம் பிரித்து பார்க்கறதுக்கு முதலாவது கற்றுக்கொள்வோம் சரி அப்படின்னா அண்ணா எப்போ எந்த ஒரு சம்பவம் நடந்தாலும் இந்த உலகத்தையும் சபையை நம்ம பிரித்து பார்த்து தான் ஆகணுமா ஆண்டோர் சொன்னார் நீங்கள் உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல அப்போ உலகத்துக்குன்னு ஒரு வியூ இருக்குது உலகத்துக்கு உலகத்தை விட்டு பிரிக்கெடுக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வியூ இருக்குது இது பரலோக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்பட வேண்டியது அது உலக கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்பட வேண்டும் அப்போ ஒரு செய்தி வரும்போது உலகத்தாருக்கும் ஆண்டவர் பேச விரும்புகிறார் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் பேச விரும்புகிறார் அதனால தான் நான் சொன்னேன் நமக்கு ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று உண்டு ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று உண்டு நமக்கு நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு குடிமகனாக வாழ்கிறபடினால நமக்கு சமுதாய பொறுப்பு உண்டு இரண்டாவது நமக்கு ஒரு ஆவிக்குரிய பொறுப்பு உண்டு சில வேளைகளிலே இப்படி சொல்லலாம் தானியல் சட்டத்தை மீறி ஜபம் பண்ணவில்லையா அப்படி ஏன் இப்பொழுது சபை கூடி வருவதற்கு அரசாங்கம் போட்டிருக்க தட்டையை நாம் உடைத்து விட்டு நம்ம எல்லாம் கூடக்கூடாது என்கிற ஒரு கேள்வி எழும்புறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு எஸ்டர் சட்டத்தை மீறி தானே போனாள் நாம் சட்டத்தை உடைக்கிறதுக்கு புரட்சியாளராக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று வைராக்கியத்தோடு தேவன் பேரில் வைத்த அன்பினால் தான் தேவ பிள்ளைகளை வைத்த அன்பினால் தான் சபையின் மேலே வைத்த வைராக்கியத்தினால் தான் அவர்கள் இப்படி பேசுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் பார்க்க தவறினது ஒரு காரியம் உலகத்தில் குடியிருக்கிற நான் உலகத்தினுடைய நன்மைக்கான ஒரு காரியத்தை செய்வதற்குத்தான் அரசாங்கம் சொல்லிட்டே வழிய என்னுடைய மத நம்பிக்கையோ என்னுடைய தொழுகையின் மேல வைத்திருக்கிற பிரியத்தையோ ஆண்டவர் மேல இருக்கிற அன்பையோ ஆண்டவரை குறித்து வைராக்கியத்தையோ தடுத்து நிறுத்தத்தக்கதாக ஒன்றையும் செய்யவில்லை உன்னை போல பிறனை நேசி என்கிற காரியத்தை வேற ஒரு காரியத்தில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஐயா இன்னொருவனை பார்க்கும்போது மூணு மீட்டர் தள்ளி நெல்லு அல்லது ஒரு மீட்டர் தள்ளி நெல்லு வீட்டை விட்டு வெளியே போய் நீ கடத்தல் காரணமாக மாறிவிடாதே கடத்தல் காரணம் என்றால் பொண்ணையோ பொருளை அல்ல வியாதியை கடத்துக்கிறவனாக மாறிவிடாதே நீ உன்னை போல உனக்கு உனக்கு வரணும் வரக்கூடாது அதே போல மற்றவர்களுக்கும் வரக்கூடாது என்று நேசிக்கிறது என்கிறத வேறு மொழியில ஊரடங்குன்னு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படி நீங்கள் இயேசுவை தானே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறீர்கள் இங்கே அவர்கள் உங்களை தொலக்கூடாது இயேசுவை கூப்பிடக்கூடாது என்று சொல்லி இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய முழு பலத்தையும் கொடுத்து நீங்கள் இரத்த சாட்சியாக மறிப்பதற்கு போய்விட வேண்டும் ஸோ இதை பிரி பிரித்து பார்க்காத வரைக்கும் நமக்குள்ள குறிப்பிட்ட குழப்பம் வரத்தான் செய்யும் பட் எந்த செய்தி வந்தாலும் உலகத்திற்கு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் சபைக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் அதாவது சபைன்னு சொன்னால் தேவனால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சபையிலிருந்து வேறுபடிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் பிரஜாதிக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் தேவனுக்குள் வந்தவர்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் அந்த செய்தி என்னென்னு பிரித்து படித்து கொண்டோம்னால் நமக்கு எளிதாக இருக்கும் உலகத்துக்கு என்ன சொல்கிறார் ஏ உன் ஞானம் உன் கண்டுபிடிப்புகள் உன்னுடைய டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் ஒரு எல்லாம் தாண்டா இருக்குது உன் ஞானம்லாம் முழுகி போகிற மாதிரி ஒன்று சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமியை வச்சு நான் நிறுத்த முடியுண்டா அப்படின்னு காட்டி கொடுத்துட்டார் கண்டிப்பாக அது மாத்திரமல்ல நீ பொருளாதார கொள்கைகளை ஹவர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலேயோ அல்லது ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியிலே இப்போ படித்து விட்டு நான் பெரிய நிபுணன் நான் உலகத்தையே மாற்றி விடுவேன் என்று சொல்வதற்கு உன்னால் முடியாதுடா நான் ஒரு சின்ன காரியம் செய்தால் உன்னை பொருளாதார குறைகள் அத்தனை நேரம் ஒரே நேரத்தில் விழுந்து விடும் என்று ஆண்டவர் காட்டி கொடுத்து விட்டார் உலகம் முழுவதையும் தொடுவதற்கு எனக்கு ஒரு நிமிடம் தான் ஆகும் அதுவும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒன்றை வைத்து நான் செய்ய முடியும் என்பதையும் ஆண்டவர் காட்டி கொடுத்துட்டார் இது தேவன் உலகத்துக்கு தருகிற ஒரு செய்தி 
இந்த சம்பவத்தின் மூலம் நான் அதை நான் மேன்மை பாராட்ட விரும்பவில்லை ஏனென்றால் எனக்கு இந்த உலகம் சொந்தம் அல்ல நான் இந்த உலகத்துக்கு உரியவனும் அல்ல உலகத்திலே வாழ்கிறேன் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு வேறொரு உலகத்துக்கு என்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் என்பதுதான் நான் அறிய வேண்டிய காரியம் அந்த வேறொரு உலகத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு இந்த சம்பவத்தையும் நான் எனக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்வதுதான் என்னுடைய புத்திசாலித்தனம் அங்கேதான் தேவனுடைய ஞானம் என்னில் வெளிப்படுகிறது நடக்கிற தீமைகள் நடக்கிற காரியங்கள் அனைத்தையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஏற்றவனாக உகந்தவனாக என்னை மாற்றிக்கொள்வதற்கு எப்படி நான் அதை உபயோகப்படுத்துகிறேன் என்பதில் தான் தேவ ஞானம் விளங்குகிறது அதை நான் வேறுபடுத்து பார்க்காவிட்டால் இது எனக்கு புரியாது அப்போ சபைக்கு ஆண்டு ஒரு ஒரு காரியம் செய்கிறார் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் முயற்சி செய்தமானால் நமக்கு காரியங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக நல்ல வெளிச்சத்தில் பார்த்து அதற்கேற்றால் கூட நடப்பதற்கு நமக்கு உதவி செய்துவிடும் ஸோ அப்போ அங்கிள் இப்போ சபை இவ்வளோ நாளாக நிறைய காரியங்கள் தப்பு செய்துட்டு வந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்கிறீங்களா அங்கு ஆ என்னை பொறுத்த மட்டில் பொல்லாத வழிகள் என்று நாம் போன காரியத்தில் பேசினோம் தேவன் நியமித்த வழிகளை விட்டு செல்வது தான் பொல்லாத வழிகள் என்று சொன்னேன் தேவன் நியமித்த வழி என்ன என்பதை நாம் முதலாவது கொஞ்சம் புரிந்து கொள்வதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவள் ஆரம்பிக்கும் போது நாம் நித்திய ஜீவனை தொடர்கிறோம் என்கிறதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது எல்லாருக்கும் நித்தியம் உண்டு ஆனால் நான் நித்திய ஜீவனுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு வேறுபிரிக்கப்பட்டு ஒரு நடையை தொடக்குகிறேன் அப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற அனைத்து காரியங்களையும் அதற்கு நேராகத்தான் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டும் அதுதான் நான் அடைய வேண்டிய லக்கு ஆனால் சபை செய்த பெரிய ஒரு தவறு விசேஷமாக இந்தியாவில் கடந்த முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களாக உலகத்துக்குரியவைகளை அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பூமிக்கு அடுத்தவைகளுக்கு ஏற்றவைகளைத்தான் ஆசீர்வாதம் என்கிறதை போல காண்பித்து இந்த ஆசீர்வாதத்தை தருவதுதான் ஆண்டோடைய பெரிய நோக்கம் என்பதை போல பிரசங்கங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மாற்றி அதிலே மூழ்கியே விட்டோம் என்று நான் சொல்லுவேன் பிலிப்பேருக்கு எழுதின மூன்றாவது நிருபத்தில் பவுல் அதை அழகாக சொல்கிறார் பதினெட்டாவது வசனத்தில் இருந்து ஏனெனில் அநேகர் வேறு விதமாய் இதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் வேறு விதமாய் பொல்லாப்பு வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று உங்களுக்கு அநேகம் தரம் சொன்னேன் இப்பொழுது கண்ணீரோடும் சொல்கிறேன் என்ன செய்தார்கள் அவருடைய முடிவு அழிவு அவருடைய தேவன் வயிறு அவருடைய மகிமை அவருடைய லட்சையே அவர்கள் பூமிக்கு அடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் நம்முடைய குடியிருப்போ சி ரெண்டையும் அவர் கனெக்ட் பண்ணுகிறார் நாம் இந்த பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல என்பதை புதலாவது நான் பூரணமாக ஒப்பு கொடுத்து பூமியிலே வாழ்கிறேன் எனக்கு வாழ்வதற்கு சாப்பாடு தேவை வாழ்வதற்கு ஒரு உறைவிடம் தேவை வாழ்வதற்கு என்னை மூடிக்கொள்வதற்கு வஸ்திரம் தேவை இதெல்லாம் உண்டு ஆனால் எந்த கண்ணோட்டத்தில் நான் உடுக்கிறேன் எந்த கண்ணோட்டத்தில் சாப்பிடுகிறேன் எந்த கண்ணோட்டத்தில் நான் ஓடுகிறேன் என்பதெல்லாம் பரலோக சிந்தையோடு கூட இணைக்கப்படாத போது அது ஒரு பெரிய தவறுக்கு நேராக என்னை வழி நடத்தி பூமிக்குரியவனாக வயிற்றுக்காக வாழ்கிறவனாக மாற்றிவிடும் இதைத்தான் பவுல் சொல்கிறார் நம்முடைய குடியிருப்போ அப்போ எப்பொழுதுமே இட்டர்னிட்டி அந்த காரியத்தை எம்பசைஸ் பண்ணாத வரைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த டெம்பரரியான இந்த வாழ்க்கை எழுபது வருஷமோ எண்பது வருஷமோ அல்லது நூறு வருஷமோ அதற்கான காரியங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதையே பேசி அதே ஆசீர்வாதம் என்று சொல்லி அதிலே நடந்து என்னை நடத்திவிடும் என்கிறதுல ஒரு மாற்றம் இல்லை அப்ப இந்த நேரத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் அந்த காரியத்திலிருந்து தேவன் நம்முடைய கவனத்தை திருப்ப விரும்புவதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது என்று நான் பூர்ணமாக நம்புகிறேன் it sends a message to wake us up hey nee pogra vali thavaru idu alla naan unakku niyamitha vali inda vali andor sonnar idukkamana vaasal valiyaga pravesiyungal adile adai kandupidikkiravargal sila appo endha kaariyathaiyum endha kaariyam nadandhaalum seri ulagathila theemai nadandhaalum seri nanmai nadandhaalum seri adai paraloga kannotathil paarka படிக்காத வரை விசுவாசியினுடைய வழி பொல்லாத வழியே அவன் தவறு செய்வதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அது எந்த சபையை சேர்ந்தவனாக இருக்கலாம் இல்லை ஆகினாலே பொல்லாத வழி என்று சொல்லும்போது நான் போகிற வழி தேவன் நியமித்திருக்கிற வழியா ஒருவேளை 
இந்த தேசத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதம் வந்து கொட்டுகிறது வைத்துக்கொள்ளுங்கள் எங்கே ஒரு தங்க சுரங்கத்தை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் இந்தியாவிலே என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள் கோடி கோடியான டன்ஸ் தங்கம் இருக்கிறதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் அதுவும் செலவில்லாமல் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் அல்லது இமயமலையே தங்க மலையாம் ஆகிவிட்டதுன்னு வைத்துக்கொள்வோம் அங்கே போய் கொஞ்சம் சொரண்டி எடுத்துக்கிட்டு எல்லாரும் அரசாங்கம் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ பெர்மிஷன் கொடுத்து விட்டது எப்படி புரூனையிலே கோயத்திலே வரி இல்லாமல் வாழ்கிறார்கள் அப்படி நீங்கள் போனோன்னா தேவையானதை எடுத்துகிட்டு கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லி பெர்மிஷன் கொடுத்து விட்டது அந்த ஆசீர்வாதமும் எதற்காக எனக்கு தரப்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்ட விசுவாசி தான் ஒழுங்காக வாழ்வான் இல்லை என்றால் தவறான வழியில் போய்விடுவான் இவ்வளவு நாளும் ஆண்டவர்கள வராதவங்க தான் பொல்லாத வழிகள்ல இருப்பாங்கன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனா நீங்க சொல்றத பார்த்தா சபைக்குள்ள இருக்கிறவர்களும் பொல்லாத வழிகள்ல போறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சபைக்குள்ள இருக்கிறவங்க பொல்லாத வழின்னு சொல்றது வந்து மறைமுகமான விபச்சார பாவத்துல ஒருத்தர் வாழ்றாருன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அவர் பொல்லாத வழியில இருக்கிறாருன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பாவங்களும் அவங்களுக்குள்ளையும் காணப்படலாம் ஆனால் அதை காட்டிலும் ஆவிக்குரியதுன்னு நினைத்தே நாம் பொல்லாத வழியில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதுதான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு ஓகே அது இன்னும் ஆபத்து நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போ நான் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த டீட் பேஸ்ட் டாக்டரின் வந்து இன்னும் மோர் டேஞ்சராக இருக்குது மற்றதோட ஆமாம் அதனால தான் அந்த முப்பத்தைந்து வருடங்களாக நம்முடைய பிரசங்க பீடங்களில் தேவையை சார்ந்த பிரசங்கங்களே அதிகமாக விட்டு யாருக்கு தேவையில்லை யாருக்கு கண்ணீர் இல்லை யாருக்கு உடம்பில் வலி இல்லை யாருக்கு வியாதி இல்லை ஏதாயிலும் ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது அப்போ அண்ணன் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இப்போ பவுல் சொல்கிறாரு இம்மைக்கானவைகளை மாத்திரம் அதற்காக மாத்திரம் நான் கிறிஸ்து மேல் நம்பிக்கை வைப்போமையானால் எல்லா மனுஷரை பார்க்கலும் பரிதவிக்கப்படுறார்கள் இதை தெரிஞ்சே தெரிஞ்சிருந்த போதிலுமே நம்ம இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில தான் சபை இருக்குது ஏனென்றால் அதுதான் ஜனங்களை ஈர்க்கும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் சுகம் அளிக்கிறவர் சந்தேகமில்லை ஆண்டவர் என்னுடைய கஷ்டத்திலிருந்து என்னை விடுதலையாக்குகிறவர் சந்தேகமில்லை ஆண்டவர் விழுந்து போன என்னை தூக்கி விடுகிறவர் என்று சொல்லுகிறதுல எனக்கு சந்தேகமில்லை இதான் ஆனால் அதுதான் அல்டிமேட் கோல் அல்ல என்னுடைய வாதம் நாம் அதிலே தங்கிட்டோம் அதிலே தங்கிட்டோம் இன்னொன்று அவங்க வந்து அந்த ஜீசஸோட எக்ஸாம்பிள் எடுப்பாங்க அவர் ஊழியம் பண்ண நேரம் எல்லாம் அவர் மிராக்கிள் இது மூலமா ஹீலிங் மூலமா தான் அவர் காஸ்பல் இது பண்ணார் சொல்லிட்டு ஆண்டோடைய ஊழியத்தை குறித்து அலசி பார்த்தால் நாம் இந்த அலசடிக்குள்ள வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் ஒரு மனிதனை கொண்டு வருகிறார்கள் நான்கு பேர் நல்ல விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எதையும் செய்ய துணிந்தவர்கள் ஒரு மனிதனை ஆண்டோருக்கு முன்னதாக குறை பிரித்தை இறக்குகிறவர்கள் ஆண்டவர் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை கண்டார் அப்பர் லிமிட் இவனுடைய தேவையை பார்க்கிறார் ஆண்டவர் அவனை உடனே சுகப்படுத்தவில்லை மாறாக உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது ரூட் காசை பார்க்கிறார் இதுதான் இயேசு குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ நான் தான் அங்கே எங்கேயோ தவறி விட்டு எனக்கு தேவையானது மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டேன் என்று அர்த்தம் நீட் பேஸ்ட் காஸ்பல் மட்டும் உலகத்துக்குரிய தேவைகளை மாத்திரம் காண்பித்து கொடுக்கிற சுவிசேஷம் சுவிசேஷம் அல்ல என்று நான் நம்புகிறவன் நான் கிறிஸ்துவுக்கு வரும்போது கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் என்கிற அனுபவத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறதுக்கு தவறிவிட்டால் அதற்கு பேர் சுவிசேஷம் அல்ல என்று நான் நம்புகிறவன் அந்த காரியம் விளங்கப்படுத்தப்பட வேண்டும் அழுத்தி பேசப்பட வேண்டும் அவைகளை குறித்து அதிகம் பேச வேண்டும் புதிய ஏற்பாட்டில் எல்லா நிறுவனங்களும் பரிசுத்த ஜீவியம் பரிசுத்த ஜீவியத்துக்கு நேராகவே வழி நடத்துகிறதுக்காகத்தான் அதிகமாக எம்பசைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறத நாம் இதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏன் ஏனென்றால் நான் போகிற நாடு பரிசுத்த நாடு நான் போய் கொரோனாவை அங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து விடக்கூடாது அல்லது பொலிட் பண்ணிடக்கூடாது என்பதில் நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் பரிசுத்த வேதாமை பரிசுத்தத்தை நேராகவே வழி நடத்துகிறதுக்கான நிறுவ வாக்கியங்கள் இருக்கிறது அதுதான் செல்ல வேண்டிய பாதை ஆ அதுதான் செல்ல வேண்டிய பாதை அவர் விடுவிக்க கூடும் விடுவிக்காமல் போனாலும் அவர் நான் மறித்து போனாலும் அது என்னுடைய சாவு மகிமைக்கு எதுவாக மாறும் என்று சொல்வதற்கு விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியதுதான் இந்த நேரத்தில் அவர்கள் மறுபடியும் திரும்பி வருவதற்கு வாய்ப்புகள் ஏறாது ஜீவனுக்கு போகிற வழி குறுகினது என்று ஏசியான் சொல்லணும் 
என்ன நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் நம்புறோம் நடப்பு செய்திகளுக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் பதில் அளிப்பதற்கும் விளக்கப்படுத்துவதற்கும் அண்ணன் அகஸ்டின் ஜெயக்குமார் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் தரமான பேப்பர் கட்டிங் அல்லது உங்களது கேள்விகளுக்கு காரணமாக இருக்கும் வீடியோக்களை எங்களுக்கு அனுப்பி தந்தால் உங்களுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு அண்ணன் அகஸ்டின் ஜெயக்குமாருடன் பல ஊழியர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் அனுப்பி தர வேண்டிய இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் ஜெம்ஸ் மீடியா மீண்டும் மற்றொரு எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறோம் God bless.